আসসালামু আলাইকুম ভোল্টেজ ল্যাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি আছি রনি আপনাদের সাথে আজ ট্রানজিস্টরের বেস ইমিটার কালেক্টর কীভাবে সহজে নির্ণয় করা যায় এবং ডায়ারো ট্রানজিস্টর টেস্টিং কীভাবে করা যায় সহজেই প্র্যাকটিক্যালি তা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন দেরি না করে দেখি কি কি বিষয় দিয়ে প্রথমে শুরু করতে যাচ্ছি আচ্ছা প্রথমে আমরা মাল্টিমিটারের ডিজিটাল মাল্টিমিটারের পজিটিভ প্রুফটা পজিটিভ প্রুফে রাখবো এরপর কমন পোর্টে আমরা আমাদের নেগেটিভ প্রুফটা সেট করব তো আমরা ফার্স্টে ডায়ট দিয়ে শুরু করব ডায়ট ডায়ট কীভাবে টেস্ট করতে হয় আর ডায়ট ভালো আছে কি না খারাপ আছে সেটাও আমরা এখান থেকেই বুঝতে পারবো আর একটা ব্যাপার সেটা হলো ট্রানজিস্টর টেস্ট করার আগে ডায়ট টেস্ট করাটাই জরুরি বিকজ আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টর দুবার ততাধিক ডায়োডের সমষ্টির মাধ্যমে গঠিত সেক্ষেত্রে আমরা ডায়োড টেস্টে আগে করি সেটাই আপনাদের জন্য খুব ভালো হবে ফার্স্টে আমরা ডায়োডের ক্ষেত্রে জানি যে ডায়োডের দুইটা প্রান্ত আছে একটা হলো আপনার অ্যানোড প্রান্ত আর একটা হলো ক্যাথোড পার্ল প্রান্ত সাদা সাদা দেখেন একটা সাইডে ডিটেক্ট করা আছে যে সাদা তো এই সাদাটা দেখেই বলা যায় যে এটা হলো ক্যাথোড প্রান্ত আর এখানে যে কালো যে জায়গাটা আছে কালো পুরোটো কালো অংশ সেটা হলো আপনার অ্যানোড প্রান্ত তো এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়েও চেক করতে পারি তো চলুন একটু দেখি ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে চেক করবো অ্যানোড প্রান্ত নাকি ক্যাথোড প্রান্ত ফার্স্টে আমাদের এই ডিজিটাল মাল্টিমিটারকে ডায়োডে সেট করতে হবে মানে সিলেকশন নবটা ডায়োডে নিতে হবে এই সিলেকশন নবটাকে ডায়োডে নেওয়ার জন্য দেখেন আমি সিলেকশন নবটাকে ঘুরিয়ে ডায়োডে সেট করলাম আমাদের সিলেকশন নট নবটার ডায়োডটা এখানে দেওয়া আছে আপনারা চিন দেখলেই বুঝতে পারছেন এবার আমরা ডায়োডটাকে ফরওয়ার্ডিংয়ে নিব মানে ফরওয়ার্ডভাবে এটাকে কানেক্ট করব ফরওয়ার্ড কীভাবে কানেক্ট করব ফরওয়ার্ড কানেক্ট হলে ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত পজিটিভ প্রুভের সাথে এবং ক্যাথোড প্রান্ত নেগেটিভ প্রুভের সাথে কানেক্ট করলে সেটা হবে ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড ওকে সো আমরা দেখব যে ফরওয়ার্ড প্রান্তটা কোথায় এটা ওকে লেটস কনসিডার এটা আমরা জানি না কোনটা অ্যানোড কোনটা ক্যাথ ক্যাথোড ওকে সো আমরা বের করবো এখন তো আমরা দুইটা পাশে ধরলাম এটা কীভাবে বের করবো যখনই আমাদের ধরার পরে ডিজিটাল মাল্টিমিটার ভ্যালু দিবে তখনই আমরা বুঝবো যে এটা ফরওয়ার্ড প্রান্ত আর একটা জিনিস সেটা হলো ডায়োড হলো একমুখী ডিভাইস এটা আমরা সবাই জানি আর এই কারণে ডায়োড একদিকে কারেন্ট প্রবাহ হতে দিবে এবং অন্যদিকে প্রবাহ হতে দিবে না সুতরাং তাহলে আমরা একটা প্রান্ত ধরলাম যে কোনো একটা মতো আমরা জানি না যে কোনটা এটার অ্যানোড কোনটা ক্যাথ হয় ওকে ধরার পরে কি এটা ভ্যালু দিয়েছে না এটা ভ্যালু দেয় নাই তার মানে কি এটা হলো রিভার্স প্রান্ত ওকে সো এবার উল্টোর দিকে ধরি পজিটিভ প্রুফ এদিকে ধরলাম জি ভ্যালু দিয়েছে এর মানে হলো এটা আমাদের ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড প্রান্ত ওকে সো ফরওয়ার্ড প্রান্ত মানে এটা হলো আমাদের অ্যানোড এটা হলো ক্যাথোড ওকে তাহলে ডায়োডটি নষ্ট আছে না ভালো আছে এটা কি করে বুঝবো ওকে এটা বোঝার জন্য যদি এমনটা হয় তাহলে দুই ওয়েতে আমরা বুঝতে পারবো এটা হলো ফার্স্টে এটা হবে ওপেন নয়তো শর্ট ওকে ওপেন হলে কি হবে ওপেন হলে এই ভ্যালু দেখলাম কোনো ভ্যালু নেই এবং এই সাইডে দেখলাম ভ্যালু পাচ্ছি বাট ওপেন হলে দুই সাইডে কোনো ভ্যালু পাবো না এটা ওপেন মানে নষ্ট আর যদি শর্ট হয় তাহলে দুই সাইডে আমরা ভ্যালু পাবো ডায়োডের টেস্টটা মোটামুটি ওকে এখন আমরা ট্রানজিস্টর নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি আলোচনা করব ট্রানজিস্টর আমরা এখন যেটা দিয়ে করতে যাচ্ছি বিসি ফাইভ ফোর সেভেন এই ট্রানজিস্টর দেখে ওকে অনেকেই আসলে গুগলের হেল্প নিয়ে থাকেন ট্রানজিস্টরের বিএসি মিটার কালেক্টর বের করার জন্য বাট একই ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি একই ট্রানজিস্টর বাট বিএসি মিটার কালেক্টর ডিফারেন্ট এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্লক সাইডে আলোচনা করা হয়েছে যাই হোক আমি সেদিকে যাবো না আমি আপনাদেরকে আপাতত এই ট্রানজিস্টরটার ক্ষেত্রে বিএসি মিটার কালেক্টর কোনটা সেটা বের করবো আমরা জানি যে ট্রানজিস্টরের তিনটা লেগ থাকে একটা তিনটার ভিতরে বেশি মিনিটের কালেক্টর আছে বাট আমরা জানি না এখন আমরা কি করে বের করব এইটা বের করার জন্য আমাদেরকে ফার্স্টে বেস কনসিডার করতে হবে আমরা বেস বের করব আগে তারপরে ইমিটার এবং কালেক্টর বের করব ওকে দেন আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে 
আমাদের যে মাল্টিমিটারটা আছে সেই মাল্টিমিটারটা যদি পজিটিভ প্রুফ দিয়ে বেস কনসিডার করি তাহলে সেটা হবে এনপিএন ট্রান্সিস্টর এই বিষয়টা অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ইভেন এটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি যেন যে যে বিষয়টা আমরা পজিটিভ বেস কনসিডার করব পজিটিভ প্রুফ দিয়ে সেটা হবে এনপিএন ট্রান্সিস্টর আর বেস কনসিডার করব নেগেটিভ প্রুফ দিয়ে সেটা হবে হলো পিএনপি ট্রানজিস্টর ওকে সো একটু দেখি প্র্যাকটিক্যালি আরও ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবো আশা করি রাখলাম এবার আমরা দেখবো যে এটা এনপিএন ট্রানজিস্টর কিনা ওকে যেহেতু পজিটিভ প্রুফ দিয়ে চেক করতে যাচ্ছি এনপিএন ট্রান্সিস্টার চেক করার জন্য আমরা পজিটিভ প্রুফটাকে ধরলাম এটাকে বেস কনসিডার করলাম ওকে বেস কনসিডার করার পরে যদি আমরা আমাদের এই কালো প্রুফটি বা নেগেটিভ প্রুফটি দুই সাইডেই ধরি যদি দুই সাইডেই ভ্যালু পাই তাহলে এটা বেস মানে বেসটাকে কমন ধরার পরে এই কালো প্রুফটা যদি দুইটা সাইডেই ধরি যদি ভ্যালু পাই তাহলে সেটা হবে আমাদের বেস ওকে লেটস লেটস কনসিডার এটাকে বেস কনসিডার করলাম এবং কালো প্রুফটাকে এই প্রান্তে ধরলাম ভ্যালু পেয়েছি ন ভ্যালু পায়নি এই প্রান্ত ধরলাম ভ্যালু পায়নি ওকে তার মানে এটা আমার বেস না এখন আমরা এই প্রান্ত ধরলাম ধরার পরে নেগেটিভ একটা প্রান্ত ধরলাম ধরার পরে কি ভ্যালু পেয়েছি ওকে দেন এই প্রান্তটা জি ভ্যালু পেয়েছি তার মানে কি হচ্ছে আমরা দুই সাইড থেকে ভ্যালু পেয়েছি একটা হলো এখান থেকে ভ্যালু পেলাম আরেকটা হলো এখান থেকে ভ্যালু পেলাম তার মানে এটা বেস কনফার্ম ওকে দেন আমরা এটা চেক করি বেস তো দুইটা কখনোই হবে না তারপরে চেক করি নো ভ্যালু পাইনি নো ভ্যালু পাইনি তার মানে এটা বেস কনফার্ম আর এটা হলো এনপিএন ট্রানজিস্টর আচ্ছা আমরা বেস বের করলাম যেহেতু বেস বের করেছি তার মানে আমাদের এইটটি পারসেন্ট কাজ শেষ এবার আমাদের ইমিটার এবং কালেক্টর দুইটার ভ্যালু বের করতে হবে ইমিটার এবং কালেক্টর বের করার জন্য আমাদের বেসটাকে কমন রাখতে হবে এখানে বেসটা আমরা পেয়েছি কোনটা মাঝখানে প্রুফ ওকে এটা কমন রাখলাম যেহেতু আমাদের এনপিএন ট্রানজিস্টর রেড প্রুফটা এখানে আছে ওকে এখন ব্ল্যাক প্রুফটা আমরা ইমিটার এবং কালেক্টর বের করব ইমিটার এবং কালেক্টর বের করার জন্য যে লেগের সাথে বেস কম্পেয়ার করার পরে ভ্যালু আমাদের মাল্টিমিটার বেশি দেখাবে সেটাই হলো ইমিটার এবং কালেক্টরের ভ্যালুটা ঠিক কম দেখাবে সাপোজ দুইটার ভ্যালু তো কখনো এক হবে না ওকে তাহলে আমরা দেখি এখানে রেড প্রুফটা বেজে আছে এবার আমরা যে কোনো একটা লেফট সাইডের লেগটা একটু ধরব সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ ভ্যালু ওকে সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ ভ্যালু পেয়েছি এবার আমরা এই ভ্যালুটাকে রাইট সাইডের যে লেগটা আছে লেগটাতে ধরার পরে দুইটার ভ্যালু কম্পেয়ার করব সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি টু সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশের ভ্যালু থেকে এই পাশের ভ্যালুটা বেশি এখানে ছিল কত সিক্স হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ আর এখানে সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি টু সো এইটা ইমিটার এবং এটা কালেক্টর যেটা এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে সো আমরা সহজেই বের করে ফেললাম কোনটা ইমিটার এবং কোনটা কালেক্টর বন্ধুরা আমাদের সাথে আরেকটি ট্রানজিস্টর আছে তো আমরা এই ট্রানজিস্টরটার বেসি মিটার কালেক্টর বের করব তাহলে ব্যাপারটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে না আপনারা সো লেট সি আমরা পজিটিভ প্রুফটাকেই ধরি একটাকে বেস কনসিডার করার জন্য ধরলাম এইভাবে তারপরে এই ভ্যালুটা দেখব ভ্যালু পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি ওকে এটা দেখলাম এটা ভ্যালু পায় নাই তার মানে কি এটা আমাদের বেস না এখন আমরা মাঝখানারটাকে ধরবো ভ্যালু পাইনি ভ্যালু পাইনি বেজ না এটা মানে এই সাইড এটা ধরবো ভ্যালু পেয়েছি হ্যাঁ ভ্যালু পাইনি এটাও বেজ না তার মানে কি এটা আমার পজিটিভ প্রুফ দিয়ে ধরলাম পজিটিভ প্রুফ দিয়ে ধরার পরে আমরা কোনো ভ্যালু পাইনি সুতরাং এটা হবে পিএনপি ট্রানজিস্টর শিওর ওকে পিএনপি ট্রানজিস্টর হলে আমরা ব্ল্যাক প্রুফটি বেস কনসিডার করলাম লেগটা লেফট সাইডের লেগটাকে ধরলাম ভ্যালু পাইনি ভ্যালু পাইনি ওকে দেন মিডিল সাইডের লেগটাকে ধরলাম ভ্যালু পেয়েছি ভ্যালু পেয়েছি তার মানে এটাই হলো আমাদের বেস এবং ইমিটার এবার ডিটেক্ট করবো ইমিটার কোনটা ইমিটার ডিটেক্ট করার জন্য আমরা আমাদের ভ্যালু চেক করতে হবে মানে কম্পেয়ার করতে হবে দুই সাইডের লেগের সাথে সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি অ্যাবাউট সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি আর এটা হলো সিক্স সো এটা ইমিটার এটা কালেক্টর 
আর একটা ব্যাপার সেটা বলে রাখি সেটা হলো আপনারা এই ব্যাপারটি মানে ট্রানজিস্টরের বেজিং রেট কালেক্টরটা বিভিন্নভাবে মেজার করা যায় সেটা হলো যে এখানে আপনার এনপিএন ট্রান্সিস্টরের ক্ষেত্রে মেজার করতে পারবেন অথবা আপনি এই ওয়েতে ডায়ারির ওয়েতে মেজার করতে পারবেন বাট অ্যানালগের ক্ষেত্রে বেসটা ইজিলি মেজার করতে পারবেন বাট ইমিটারিং কালেক্টরটা বের করা খুবই কঠিন ব্যাপার বিকজ আপনি যখন দেখেন এখানে যে দুইটা ভ্যালু এসেছে এসেছে এখানে সিক্স সো যে দুইটা ভ্যালু পেলাম এই দুইটা ভ্যালু কিন্তু খুবই নিয়ারেস্ট ভ্যালু যেটা আমাদের অ্যানালগ মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে খুবই টাফ দুইটা ইয়া করা আপনার বিয়ে করা সো আমি প্রিফেয়ার করি আপনারা অবশ্যই ডিজিটাল মাল্টিমিটার ইউজ করবেন যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন সো এই পর্যন্তই বন্ধুরা বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে এছাড়া আমাদের আজকের এই টপিকটি পড়তে চাইলে বিস্তারিত আমাদের ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে অবশ্যই সেই লিঙ্কটিতে ভিজিট করবেন আশা করছি সেখান থেকে আরও বেশি ক্লিয়ার হবেন